Okay, welcome. Uh, mimi naitua Lamek John Christopher, uh, ni Roho, ambayo naikuwa naishi ndani ya huu mwili. Ambao zazu wangu walupa jina, wakaita Lamek John Christopher. Na leo ni nafraa ya kufanya na wewe kipindi, ambacho sofa ni mikita spiritual measures towards COVID-19. Kwa mana ya kwamba ni hatua za kiroho dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Ambao sofa umekua ni shida kidogo. Uh, watu wote tunafame kwamba kuna sinto fahamu ambayo inaendelea saizi uh, duniani na Tanzania na semu nyingine pia. Kwa hiyo ni mwona kwamba tufanya kikipindi cheleo ili tuweza kusaidiana kwa namna mmoja au ni nyingine. Na sofa aina yote matatizo ambayo tunakua tunapitia katika maisha itu ya meganyi katika semu kuu tatu. Semu ya kwanza ni yu ambayo tunaita controls problems. Kwa mana kwamba haya ni aina matatizo ambayo ya kondani ya wezo wetu. Kwa mana nyingine Sisi ndo ambao tunasababisha matatizo haya kutokea katika maisha yetu. Kwa mfano we ni partner laba unamuke au unamume, lakini bado unamwanaume au unamwanamke mwingine nje. Laba umeenda kwa mwanamke umepata uja uzito, umoleta nyumbani. Unaona, itatizo hilo ni ume lisababisha. Na kwa sababu wendo umesababisha, basi wendo solution. Hmm? Lakini pia uh, kuna matatizo ambao tunayaita uh, uncontrol. Kwa mana ya kwamba, ni matatizo ambayo yako nje ya uwezo wetu watu yawezi kuyazuia uh, mambo haya sana sana amebizi kwenye majanga kwa mfano kama vile uh, kuzama na kuchomoza kwa kwa jua lakini pia kupwa na kujia kwa maji uh, lakini pia uh, mambo kama ya mvua uh, lakini pia uh, ishu kama za vifu vya watu uwezi kukontrol ni nechi ya moja kwa moja vimia mua hivyo vitu vitu ke okay. uh, ishu kama za kuandama kwa mwezi ishu kama nyota jinsi zinavyotembea angani hivi ni matukio ambayo haya hayapo ndani ya uwezo wetu yako chini ya uwezo wetu kwa sababu ni nature yenyewe imeamua au dunia yenyewe ndio mfumo wake jinsi unavyojendesha uh, ishu kama za tsunami na ishu kama za uh, uh, matetemeko ya ardhi mambo haya yote moja kwa moja kabisa yamebezi kwenye nature na hizi ni zile control, control problems au uncontrol challenges ambazo zinakuwa zinatokea katika maisha yetu. Lakini mm. kuna hii ya tatu naita influence uh, challenges au influence problems ambazo hapa imebezi sana sana kwenye mambo yote ambayo sisi tunakuwa tuyathababishi lakini yanatuhathiri na haya ni mambo ambayo yanasababishwa na watu wengine. Mambo ambayo yanasababishwa na watu wengine lakini sisi kama sisi yanatuhathiri kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo haina hizi ya matatizo yanasababishwa na watu wengine labda yanasababishwa na watu wetu wa karibu labda kama ni partner partner yako ana cheat eh anatembea nje ya mahusiano au nje ya ndoa wewe ambaye utembei ni mwaminifu unaathirika na yule kitendo cha kutembea kwake yeye inakuwa ni direct eh au kwa maana control problems kwake yeye lakini kwa kweli inakuwa ni influence sasa kuna namna ya kubehave unapopitia changamoto kama hizi kwa kwa mfano kama sasa hizi ah huu ugonjwa wa corona a uh, sio control kwa maana kwamba wewe usababishi uh, lakini pia sio ni control kwa maana kwamba ni nature kwa sababu vitu vya nature vikae muda mrefu unaweza kuona kwamba mvua haiwezi kanyesha mwezi mzima mvua inanyesha hapana au masaa yote 10 24 mvua inanyesha itanyesha itaacha itanyesha itaacha lakini pia uh, mambo kama ya uh, jua unaona jua lina chomoza masaa 12 alafu linaondoka E, kwa vitu vyote vya nature sio vitu ambavyo vinakaa kwa muda mrefu. E, kwa mfano mzuri kwa wale ambao ni wakristu uh, unajua uh, ambao mnasoma soma vitabu kidogo. Kipindi kile faraho mapigo ambayo yalitokea katika nchi ya Misri. E, ni nchi ambayo ilipata mapigo lakini yalikuwa ni kwa muda mfupi. Sio kwa muda mrefu kama jinsi ambao tunaona corona size almost miezi minne sasa na tutaelekea mwezi wa tano. Kwa moja kwa moja kabisa hii ni aina ya tatizo ambalo ni influence problem unapopitia influence problem inatakiwa ufanye nini eh ndio kitu ambacho sana sana ningependa kubezi kuongelea uh, na kuweza kukusaidia wewe na kikawaida naweza kusema kwamba binadamu tunalipa galama la galama ya kutojifahamu kutojitambua sisi ni kina nani tunalipa galama kwa sababu asilimia nyingi maisha yetu tumebezi kwenye kujifunza mambo ambayo ni ya kimwili kwa maana kwamba kujifunza jinsi gani kutengeneza pesa nyingi jinsi gani ya kufanikiwa eh jinsi gani naweza kufanya mambo yangu nikaweza kuwa na nyumba nzuri kuwa na gari nzuri hivi ni vitu ambavyo tunajifunza eh jinsi gani ya kuwa na furaha ndio vitu ambavyo tunajifunza lakini natujifunzi kutokana na swali kwa nini mara ngapi umejiuliza swali kwa nini katika maisha yako 
Swali kwa nini ndio huleta majibu ambayo utapata namna bora ya kuishi? Mara nyingi sasa tunajiuliza how 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 can i make this how can i make that? Lakini when did you ask yourself why? Kwa nini mimi nipo? Kwa nini kuna dunia? Kwa nini kuna magonjwa? Kwa nini mtu anaumwa? Ushawe kujiuliza. Uta, utajiuliza tu na wezaje kutibu ugonjwa huu? Kwa nini usijiulize kwa nini mtu anaumwa? Hebu jiulize hilo swali. Kwa nini mtu anaumwa? Processes za kuumwa zinaanzaje? Ushawe kujiuliza ukafahamu. Why 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 why? Haya ni maswali ambayo ukijiuliza majibu yake atakupa mwangaza katika maisha. Lakini pia atakusaidia wewe kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa leo hii ningependa sana ku address uh, ili swala la corona au ma covid 19 kama jinsi ambavyo linafahamika. Na kiukweli hii ni sisi tofahamu ya dunia kiujumla na kwetu sisi hapa Tanzania uh, ni sisi tofahamu sana. Na nimeona ni address hii ili tuweze kusaidiana kwa namna moja nyingine. Na kitu kikubwa katika kupambana na ugonjwa wote kwa mfano ugonjwa huu wa corona kuna level za aina mbili. Kuna level ya mtu binafsi lakini pia kuna level ya taifa. Na kwa upande wa level wa taifa nimeona wanafanya jitihada kubwa kujakisha kwamba taifa linakuwa salama. Na katika level ya taifa kuna aina moja tu ya kudili nayo kwa maana ya physical measures, kwa maana ya mambo ya kimwili ambayo mtu anatakiwa ayafanye ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu wa corona. Mambo ya kimwili ambayo mtu anatakiwa ayafanye ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu wa corona. Lakini hizo ni physical measure na hiyo ni kwa level ya government. Ishu kama za kuvaa maski, ta, taifa linatoa maelezo na mna bora kuvaa maski, na mna bora ya kufanya social distancing, lakini pia kuweka karantini watu ambao wanaingia kutoka matika mataifa mengine. Mambo haya yote ni mambo ya kimwili zidi ya ugonjwa. Na kitu pekee ambacho sekana za kufanya. Na sofa imefanya kwa hatua ya juu sana. E, ni shukuru serikali kwa juhudi hizi ambazo mnafanya na ni wasi muendele kwa miza wananchi katika mambo haya ya kimwili ambao sofa ya tawasaidia kutopata mambo kizi. Kwa levo ya government au kwa levo ya nchi ndio kitu ambacho mefanya. Lakini kwa levo ya individu tuna vitu vya msingi viwili. Kwa levo ya individu na ndiko mpoko ni focus sana hapa. Kwa sababu hakika mina kwambia mapambano zidi ya ugonjwa huu ni ya mtu binafsi. Serikali inachukua ujibu wake mkubwa sana kukuelimisha vitu vya kufanya. Kwa wewe mtu binafsi sasa upande wako unafanya kitu gani? Na katika hilo kuna njia mbili. Kuna physical measure, kuna tazali za kimwili na kuna tazali za kiroho. Naona swala la tazali za kimwili kuna wengine wanatilia manane, kuna wengine wanatilia manane. Lakini tazali za kiroho sizani kama kuna watu ambao wana address ni tazali zipi za kiroho ambazo mtu anatakiwa azichukue. Kumbuka kwamba sisi ni roho ambao tunakuwa tunaishi ndani ya huu mwili. Sasa hiyo ni jambo la kwanza. Kama ni mtu ambaye unajifunza sana kuhusiana na jinsi gani, hauwezi kujua kwamba we ni roho ambao unakuwa unaishi ndani ya mwili. Lakini kama we ni mtu ambaye unajifunza sana kuhusiana na kwa nini, utafahamu kwamba mimi ni roho ambao unakuwa unaishi ndani ya huu mwili. Na ndo mwana wakona uwezo kusema mkono wangu, puwa yangu, sikio langu, mdomo wangu. Kama unasema puwa yako, wewe ni nani? Mm, watu wakifa wasema marehemu. Mm, mwili wa marehemu utawasili mdaflani. Kwa mana sisi ni roho ambao tunakua tunaishi ndani ya mwili. Kwa kuna hatua za kimwili kwa mana ya physical measures. Ambazo zasa zikafanyika kwa jili ya kujikinga zidi ya corona. Lakini pia kuna hatua za kiroho. Tusisisahau hatua za kiroho ni muhimu 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 sana ambazo hatua hizi za kiroho tunaita kwamba ni spiritual measures towards covid-19 hatua za kiroho zidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona endelea kukaa na sisi tutazungumza 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 utafahamu sana hatua hizi za kiroho ambazo wewe inatakuwa uzichukue kwa ajili ya kuwa salama katika hali hii ya sinto fahamu zidi ya ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa hiyo sasa tunaanza kipengele cha spiritual measures towards COVID-19. Kwa mana ya kwamba mambo yote ya kiroho ambayo unatakia uyafanye kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 kwa mana ya corona. Mambo haya ya kiroho ni msingi kwako. 
Kwa hiyo hatua ya kwanza ambayo nitakuwa ufahamu ni kwamba kabla tujaingia kwenye mambo ya kiroho uweze kujua roho maana yake ni nini. Unajua watu wengi sana wanafikiria ya kwamba roho ni vitu vinavyohusiana na aidha ni makanisa au misikiti au mambo ya kuabudu. Lakini roho ni neno la Kiswahili ambayo imetokana na neno la Kiingereza spirit. Na sehemu nyingine neno spirit linatafsiriwa kama breath, breath kwa maana ya pumzi. Vote vina maana moja, spirit na breath zote zina maana moja. Kwa hiyo roho limetafsiriwa kutoka katika neno spirit. Ah kiujumla neno spirit kiebrania linamaanisha vitu visivyoonekana. Yaani vitu ambavyo huwezi kuviona kwa macho. Kwa tukisema kwamba ni roho ni kwamba ni kwamba aa, ni vitu visivyoonekana kwa macho. Lakini pia ni vitu ambavyo haviwezi kupimika katika maabara za kisayansi. Ndio maana wana science wengi wanapata shida kwenye kuelewa mambo haya. Eh wengine wanabisha mpaka Mungu ayupo kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezi kuonekana katika mahabara za kisayansi. Ndio maana ya roho. Kwa roho kama roho mtu akizungumza kusana mambo ya roho achana mambo ya msikitini achana mambo ya kanisani na dini nyingine zaina yote roho ni neno ambalo linamaanisha ni vitu visivyoonekana kwa hilo ni jambo la kwanza ambalo natakiwa uelewe na tunaposema kwamba ni spiritual measures au ni mambo ya kiroho ambayo natakiwa uyafanye lazima ujielewe wewe ni nani na kwa nini tunasema kwamba mambo ya kiroho ambayo natakiwa uyafahamu zidi ugonjwa huu wa covid 19 au unatakiwa uyafanye au uzifanye ili ziweze kukusaidia uh, kupita katika kipindi hiki kigumu cha sito fahamu. Kwa hiyo sisi kama sisi ni roho, binadamu wote ni roho ambao tunakuwa tunaishi ndani ya mwili. Roho ambao tunakuwa tunaishi ndani ya mwili. Na ndio maana kuna siku roho zetu zitaacha mwili na kuondoka. Ndio tunasema kwamba mtu amekufa. E, kufa ina maana ya kwamba unaacha mwili unaondoka katika mwili wako. Kwa hiyo ni lazima ufahamu hatua ya kwanza. Lazima ufahamu kwamba wewe ni roho ili ujiweze kuelewa matendo ya roho ni yapi. Matendo ya rohoni ni yapi. Na tukizungumza hivi matendo ya rohoni watu wengi watafikiria kwamba ni mambo sana ya kanisani. Maana ndo um, mambo mengi ambayo nazungumzika hivyo huko lakini binadamu yoyote yule anafanya matendo ya roho. Matendo ya roho ni yapi? Kwa kifupi ni kwamba sisi kwa kama viumbe ambao ni roho tunafanya kazi kwa mtindo wa picha. Tunafanya kazi kwa mtindo wa picha. Picha hizi zinaweza zikawa ni picha ambazo zinatoka katika mazingira yetu wanatuzunguka au ni picha ambazo tunazalisha sisi wenyewe ndani. Picha hizi ndo mawazo. Mawazo yako ni mkusanyiko wa picha. Mbali mbali ulizokuwa nazo katika maisha picha ambazo zimetokea picha nyuma picha ya matukio yanayotokea sasa hivi lakini pia picha ya matukio unayoyapanga ya siku zijazo hayo ni mawazo kwa mtu akisema kwamba ana msongo wa mawazo ina maana ana mpangilio mwingi wa picha ambazo hazina maana picha ambazo hazijatimia kwa mfano unaweza kaa huko hapa Unataka kwenda kushoto, unataka kwenda kulia, unataka kwenda mbele, unataka kurudi nyuma. Kwa kifupi ni kwamba utakuwa hujaenda sehemu hata moja wapo katika hizi sehemu nne ambazo nimekwambia. Kwa hiyo msongo wa mawazo ni mpangilio mbovu wa picha ulizokuwa nazo. Picha kuhusiana na matukio yako yaliyopita ambayo picha hizo zinakuumiza. Kila ukikumbuka ile picha, kila ile picha unavoivuta ndio ambavyo inakuumiza wewe. Kwa tusema kwamba sisi tukiwa kama roho tunafanya kazi kwa mtindo wa picha. Sasa hizi picha zetu zimewekewa mfumo. Huu mfumo ndio ule ambao unaitwa mind. Kwa lugha ya Kiswahili imetafsiriwa kama nafsi. Ambao tuna nafsi ya chini na tuna nafsi ya juu. Kwa maana kwamba tuna subconscious mind na tuna conscious mind. Nafsi ya chini ni ile nafsi ambayo tulikuwa tumezaliwa nayo. Kumbuka tunafanya kazi kwa mtindo wa picha. Ile nafsi ya chini au mfumo wetu ule wa chini kazi yake kubwa ni kuhifadhi picha. Na mfumo wetu wa juu kazi yake kubwa ni kuzianzisha picha. Yaani tuna mfumo ambao tunazianzisha picha 
na tunazitengeneza tunaanzisha na kuzitengeneza picha alafu inapeleka kwenye mfumo ambao moja kwa moja unatunza zile picha alafu zile picha zinarudi katika maisha yetu ya kawaida zinarudi katika mwili wetu na kufanywa kuwa matendo ni jambo ambalo unatakuwa ulielewe sana 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 kwa sababu ukishaelewa vizuri zaidi itakusaidia wewe kusurvive na kipindi hiki kigumu matendo ya loo ni yapi matendo ya loo kwa sababu tukizungumzia hofu sizani kama umesha wewe kuiona hofu katika maisha yako ndio watu wasema kwamba roho ni vitu visivyoonekana ugonjwa mtu akiumwa utauona kwenye mwili wake lakini hofu hautaiona kwenye mwili wake angalia vitu kama ujasiri hauwezi kuonekana kwa macho uaminifu je pia uaminifu hauwezi kuonekana kwa macho kwa sababu hivi ni vitu vya kiroho haya ni matendo ya kiroho angalia hafia utaiona kwa macho mtu mwenye afya unaweza kuona yuko vizuri amenawili ana hafia lakini ugonjwa kabla hujaja nje huwa upo ndani ya mtu na katika hali ya kawaida ni kwamba binadamu hawezi kuwa ugonjwa ambao haujui kwa ni lazima huujua ugonjwa ndio ugonjwa utaumwa ndio ugonjwa utaishi ndani yako kwa ni lazima uelewe jinsi gani uh, hii mifumo inafanya kazi tumesema kwamba tuna mfumo wa juu lakini pia tuna mfumo wa chini kwa maana ya nafsi yetu ya chini na nafsi ya juu nafsi ya juu ni ile ambayo inaitwa conscious mind na nafsi ya chini inaitwa subconscious mind na kitu ambacho kinatokea ni kwamba nafsi ya juu inafanya kazi kwa kutumia milango yetu ya fahamu milango ya fahamu kwa maana ya uh, kusikia uh, kuona kugusa kuonja hizi ni milango yetu ya, ya ni milango yetu ya fahamu ambayo inatusaidia sisi kuweza kupokea taarifa binadamu wote tunafanya kazi kwa mtindo wa taarifa leo hii mimi nikizungumza neno ugali wewe utani utachukua picha iliyopo ya ugali ndani yako lakini vipi kama unaongea na mtu mwingine uh, tuchukue mfano labda unaongea na mchina mm, sema mpaka kwa corona imetoka unaongea na mchina afu unamwambia ugali usikute ugali kwa wao yeye ana picha nyingine kabisa wewe ukimwambia naomba ugali unaweza kushangaa na atoka na maji ya kunywa kwa sababu neno ugali kwake yeye amehifadhi picha ya maji lakini kwa upande wako wewe neno ugali umehifadhi kitu fulani ambacho kimetokana na mchanganyiko wa maji na mahindi kwa maana tunasema kwamba tunafanya kazi kwa mtindo wa picha kwa neno lolote ambalo unakuwa unalisikia linatengeneza picha ndani yako sisi tukiwa kama roho tunafanya kazi kwa mtindo wa picha sasa kwa bahati nzuri ni kwamba milango yetu ya fahamu ndio inatusaidia kupokea taarifa wewe ni matokeo taarifa ulizokuwa nazo kila siku ya maisha yako. Na ndio maana ukibadilisha taarifa umebadilisha mfumo wa maisha yako. Kwa cha msingi ni kwamba ufahamu kabisa kwamba kila taarifa ambayo unakuwa unaipokea unaitengenezea picha. Leo nikikwambia la kwamba uh, nilimsikia Rais Magufuli akizungumzia habari za corona ni ugonjwa mdogo. Kama ulisikia hiyo taarifa utaitengenezea picha utakumbuka jinsi ambavyo rais alivyokuwa anazungumzia lakini leo labda nakumbuka tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunasimuliwa story au hadithi na wa, mabibi zetu sijui kama vijana sasa hivi wanafanya hiyo na wakati tunasimulia zile story ama zile hadithi tulikuwa tunatengeneza picha eh za sungula akikwambia sungula akikwambia tembo unatengeneza kwa ndivyo ambavyo tunavyofanya kazi kwa hiyo kwa sababu tumesikia taarifa tunaitengenezea picha hiyo taarifa kwa hiyo kwa upande wa kiroho sasa nazungumzia umezungumzia au umesikia taarifa za corona unaitengenezea picha sasa ya corona hmm? ugonjwa unaotengenezea picha ya huo ugonjwa ukoje na kwa bahati nzuri serikali inafanya jitihada sana ya kuelimisha watu kwa taarifa hizi zinazowafikia sana watu hasa kiroho kinachofanyika ni kwamba unaposikia kuhusiana na mambo ya corona unatengenezea picha ya ugonjwa wa corona na ndio unakuwa unajua sasa corona ikoje na ndio unakuwa na uwezo wa kujua mpaka dalili zake lakini hiyo unatengeneza picha kiroho kwamba mtu wa corona atatapika kwa mfano au atahirisha kwa mfano sawa 
Kwa hiyo umetengenezea picha ikakaa ndani yako. Sasa process jinsi zilivyo uh, kwa upande wa kiroho vitu unavyovisikia mara kwa mara taarifa unazozisikia mara kwa mara zinahama kutoka kwenye nafsi yetu ya juu kwa maana ya conscious mind zinaenda kwenye nafsi ya chini kwa maana ya subconscious mind. Nafsi yetu ya chini iko moja kwa moja na mwili wetu. Na kwa bahati mbaya ni kwamba chochote ambacho unakiuka kwenye nafsi yetu ya chini kinatokea katika mwili wetu. Sasa ndio maana tunasema ya kwamba wakati tunapambana sana na shughuli za kimwili kwa ajili ya kuepukana na ugonjwa wa corona lazima tujue shughuli za kiroho ambazo zitatusaidia kuepukana na ugonjwa huu wa corona shughuli za kiroho zitakazotusaidia kupambana na ugonjwa huu wa corona ni kuweza kupokea taarifa sahihi taarifa za kuweza kujikinga unazipokea lakini ukiendelea kuishi katika taarifa za corona namna jinsi zinavyoathiri watu namna jinsi ambavyo zinavyo uh, huwa watu idadi ya watu wanaokufa idadi ya watu wanaoathirika moja kwa moja kabisa unasijengea picha na kumbuka ile picha ndio katika nafsi yako ya juu inaenda kwenye nafsi yako ya chini ambayo inaitwa subconscious mind na hii nafsi ambayo inakuwa inaingia huku chini hii picha ambayo inakuwa inaingia huku chini ndio ambayo inaenda inazalishwa katika mwili wetu na kuwa matokeo katika hali ya kawaida. Utaka uone angalia jinsi gani kina mama nyumbani wanavyopika chakula chao. Kwa mfano kama una mke au una mume mnaweza mkao mmekaa pamoja mna discuss leo tutakula nini. Unasema kwamba tutakula labda wali maharage. Mkizungumza wali maharage nyewe wote wawili mnakuwa umetengeneza wali maharage. Jioni mkikaa mezani mnakula wali maharage. Vivyo hivyo katika mfumo wetu wa maisha wote 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 tunafanya kazi katika mtindo wa picha. Kiroho ukitaka kuwa salama zaidi ya ugonjwa huu wa corona, hakikisha unaweza kumanage picha zinazoendelea ndani yako. Hasa hiyo sio fiziko kwa sababu wakati wewe unafanya mpangilio wa picha kwa maana nyingine unasema kwamba tunawaza unawaza kuhusiana na mambo ya corona au unafanya mpangilio wa picha kuhusiana na mambo ya corona, mimi sijui sivioni hivyo vitu ndio watu wanasema kwamba ni matendo ya kiroho. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinatokea katika mfumo mzima wa rohoni. Mwingine hawezi kujua wewe unawaza nini wakati huo. Kwa maana kwamba unapangilia picha gani. Kwa picha unazozipangilia ndani yako ndio zinatokea katika maisha yako kwa kawaida. Kama uliweza kufanya mahesabu au kupanga au kuwaza kwamba jioni ule chips yai na ukenda jioni ukala chips yai unafikiri kwamba ukiwaza ya kwamba umepata ugonjwa wa corona tunataka kupata ugonjwa wa corona ndivyo ilivyo uh, kisayansi ni kwamba na hii inashangaza sana na wanasayansi wengi wanashangaa uh, mimi sio mwanasayansi lakini kutokuwa kwangu mwanasayansi hakunifanyi mimi nisielewe mambo ya science kwa sababu maarifa yapo taarifa zipo na ndio nasema kwamba wewe ni matokeo taarifa ulizokuwa nazo kwa hiyo uh, kulingana na science ni kwamba uh, mtu akiingiwa na hofu ndani yake anatengeneza homoni za hofu kwa maana stress hormone uh, kwa lugha ya kigeni tunasema mtu anaposikia habari ya hofu ndani yake anatengeneza stress hormone zile stress hormone zinaenda kupunguza kinga yake ya mwili kinga ya mwili ndio kila kitu katika mwili wako ndio kila kitu katika mwili wako lakini je taarifa za hofu zinaingiaje ndani ya mwili wa mtu au taarifa za furaha zinaingiaje ndani ya mwili wa mtu zinaingia kwa kutumia milango yetu ya fahamu iwe ni kwa kuona au iwe kwa kuzungumza mimi nikizungumza neno we utatengeneza picha kwa sababu neno langu limeingia ndani yako kwa kutumia masikio kwa mantiki hiyo mambo ambayo unaokuwa unasikia unayatengenezea picha kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba kwenye brain inapokea taarifa kutokana na picha ambayo yeye umeiweka. Kinachofanyika ni kwamba ile picha ambayo umeiweka ndio inatuma taarifa kutoka kwenye brain kwenda katika mwili wako kwa sababu brain ndio master of the body. Brain is a master of the body. Na brain inafanya kazi kwa kutumia picha. Angalia, 
Brain ni kitu ambacho unakishika, kinashikika, lakini bado kinafanya kazi kwa kutumia kitu ambacho wakishikiki. Kwa leo hii, angalia ukiwaza, tunasema kwamba ni mawazo, ukiwaza vitu vinavo furaisha. Laba umeoa, au umeolewa, unaishi na mke, au mume mzuri, una watoto, una magari, una pesa, watu unakuja unawasaidia, unaishi kwa fura, unaishi kwa amani. Angalia, zile picha zote zinaleta tabasamu ndani yako. Lakini leo hii tuchukule mfano labda au umepata ajali sasa hizi umevunjika mguu eh yeah, umeenda hospitali unaambiwa mguu uweze kupona siyo una kansa anga zile picha zote zinaleta hofu ndani yako hofu kubwa ambayo binadamu anayogopa ni hofu ya kifo ukimwambia binadamu unakufa ni jambo ambalo hataki kulisikia kabisa kwa sababu picha ya kufa aliyokuwa nayo ni ya kufukiwa katika makaburi ile ni picha ya hofu inayomuingia ndani yake lakini watu wote wenye hofu ni watu ambao wana kiwango kidogo cha kujielewa twasema low self awareness hofu inapoingia ndani yako inasababisha stress hormones ambazo zinaenda kupunguza kinga ya mwili wako ile kinga ya mwili moja kwa moja kabisa inaenda kuruhusu au itashindwa kupigana na magonjwa ambayo unayapata. Moja kati ya ugonjwa huu unaweza kuwa ni corona virus, lakini pia unaweza kuwa ugonjwa mwingine wowote. Kwa hiyo ni vizuri sana katika mfumo mzima wa kiroho ukajua namna ya kukontrol hizi hofu ambazo unakuwa zinaingia ndani yako. Lakini hofu zinatokana na nini? Zinatokana na taarifa ambazo unakuwa unazipata. Kwa hiyo ya kwanza chagua aina ya taarifa ambazo unazipokea chagua aina ya taarifa ambazo unazipokea taarifa unazozipokea ndio zitaamua tabasamu au uzuni inayotokea ndani yako unasikiliza taarifa za namna gani wakati huu unatakiwa usikilize taarifa ambazo zitakuletea furaha na amani tumeshajua mambo mengi kuhusiana na jinsi gani tujikinge kimwili lakini hiyo ni kimwili Ugonjwa wote unaanzia kwenye roho ya mtu unaonekana katika mwili wake. Very important uweze kuelewa hiyo kitu. Kitakusaidia sana, kitakujenga, kitatotoa sehemu moja, kitakupeleka sehemu nyingine. Na ningependa uwe kama mtoto mdogo tunapovizungumza hivi vitu. Kwa sababu ukiweka ufamu wako wa kiutu zima itabidi tutumie muda mwingi sana kukuelewesha lakini tungetamani kukuona unakuwa kama mtoto mdogo uh, ili uingize vitu hivi ambavyo vitakusaidia sana wewe na familia yako na bahati nzuri havitakusaidia leo tu unajua kuna maisha baada ya covid 19 kwa hiyo ni vizuri kujifunza vitu sasa hivi ambavyo vitakusaidia na kwa wewe ambao unataka kwenda deep zaidi basi tembelea kwenye youtube channel yetu ya, ya golden nation utajifunza mambo mengi pale na utajielewa kwa kiwango cha juu sana. Ah, kitu ambacho napenda napenda kusema ni kwamba sisi ni viumbe vya rohoni, sisi ni roho. Na tukiwa kama roho tuna umiliki huu mwili. Tuna umiliki huu mwili. Kwa hiyo chochote kile ambacho roho ataamua kifanyike katika mwili wake kitafanyika. Chochote kile ambacho utaamua ukifanya katika mwili wako utafanyika. Hebu angalia wakati unawaza kwenda kula. Ni nani anakuwa ameona? Hakuna ambaye anakuwa amekuona. Lakini binafsi peke yako ndio umetengeneza zile picha za chakula kutoka hapo mwili wako ukatembea ukafata chakula. Kwa sisi tu kama viumbe vya rohoni ndio ambao tunatawala huu mwili. Mkono huwezi kuruka hivi pasipo mwili ku roho kuamua mkono huruke. Uwezi kupiga ngumi hivi kama pasipo roho kuamua mkono wako unyanyuke. Kwa kila kitu ambacho tunachokifanya katika maisha yetu ni matokeo ya roho kufanya maamuzi. Sasa hii ni hatari sana kwa sababu usipotambua utavuta vitu usivyovitaka katika maisha yako kwa mfano kwa mimi 
nimezisikiliza habari za corona na nikachagua katika sehemu ya hiyo habari ambayo nimeipata hmm. kwa mfano mimi labda na kwangu mimi naona habari za jinsi gani kujikinga kwa maana ya physical measures kuvaa maski na vitu vingine kama hivyo uh, lakini pia ni jinsi gani za kuongeza immunity zangu za mwili kinga zangu za mwili na ziongezaje mimi hizo habari zinanitosha kabisa alafu habari nyingine naziacha kama zilivyo nishajua namna kujikinga kwa maana ya kutopata maambukizi lakini pia nishajua ni jinsi gani natakiwa niongeze kinga zangu za mwili na hacha hapo sianze kutengeneza picha za dalili hilo sio jambo langu sianze kutengeneza picha za dalili lakini pia sianze kutengeneza picha za ugonjwa wenyewe jinsi ulivyo unavyotokea na jinsi unavyoua watu kwa sababu unajua kabisa hisi picha ndizo ambazo zinaendelesha mwili wetu kama ambavyo nimesema awali ya kwamba hauwezi kuumwa kitu ambacho ukifahamu ugonjwa ambao hujui uwezo kaumwa kabisa nilikuwa nazungumza na watu siku moja nikamwambia kwamba ukitaka uone taarifa jinsi zilivyokuwa hatari katika maisha yako angalia watu wa kijijini na watu wa mjini watu wa kijijini hawaishi kwenye mazingira masafi kwa maana wanaishi kwenye mazingira machafu lakini watu wa mjini wanaishi kwenye mazingira masafi. Nikamwambia sasa chukulia watu wa mjini na watu wa kijijini ni kina nani ambao wanaumwaga sana kipindupindu. Akaniambia kwamba ni mjini inakuwaje mjini wanaumwa kipindupindu kama wao ni watu wasafi. Nikamtajia mfano mwingine wa maji. Angalia maji yanayotumika kijijini, eh vijiji vile. Lakini pia maji ambayo yanatumika mjini. Mjini wanatumia maji masafi kabisa. Kijijini maji wanatumia sio masafi. Lakini angalia kia nani ambao wanasumbuliwa na homa za matumbo. Ni watu ambao wanakuwa wanaishi mjini. Kwa nini? Taarifa unazozipokea zina madhara makubwa katika maisha yako. Na ndio maana endeko uchunge sana ni kitu gani unyasikia. Na ukitokea imesikia hapa sipo ridha yako uwe na uwezo wa kuzikataa baadhi ya taarifa. Na unazikataje taarifa? Unazikataa taarifa kwa kuzisikiliza mara moja tu. Unazikataa taarifa kwa kuzisikiliza mara moja tu. Kwa mfano jana kuna nyimbo ambayo nilikuwa nasikiliza. Nimeipenda sana. Nikajikuta nairudia 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 mpaka wakati naenda kulala nikaona nairudia ile nyimbo. Nilivomka asubuhi mwili ukao naimba ile nyimbo. Nifikiria ulisikia kwa kutumia masikio yako mara nyingi zaidi asubuhi na mka mwili unaimba inamaanisha nini utakikataa kitu kwa kukisikiliza mara moja au mara mbili ukishasikiliza kitu zaidi ya mara tano mara sita mara saba tayari roho yako inaingia katika mfumo wa kuhifadhi kile kitu nakumbuka tumesema kuna mfumo wa juu kuna mfumo wa chini mfumo wa juu kwa maana ya conscious mind au nafsi yako ya juu ni ile ambayo inakuruhusu we kupokea taarifa kwa kutumia milango yako afahamu mfumo wa chini ni ule mfumo ambao unatunza taarifa zote unazozipata kila siku katika maisha yako kwa kama ni mziki uliusikiliza muda mrefu mara nyingi sana wewe ukitaka uone iki kitu kwamba kinafanya kazi kwa asilimia moja leo hii chukua nyimbo isikilize ndani ya masaa kumi kila wakati sikilize kila wakati sikilize utashangaa kwamba moja kwa moja unajikuta unaimba ile nyimbo pasipo hata kuandika mashairi yake kwa sababu gani umeingiza katika mfumo wa rohoni katika mfumo wa rohoni chochote kile ambacho kinajirudia mara kwa mara kinaingizwa katika nafsi yako ya chini ambayo kazi yake ni kutunza taarifa sasa kitu kibaya kwamba inatunza taarifa katika mfumo wa maneno na inatunza taarifa katika mfumo wa picha. Ndio maana unauweza kukumbuka, tunaita kumbukumbu, lakini kwa maana nyingine kwamba ni roho yako inakuwea na uwezo kurudi nyuma na kukwambia matukio ambayo yalitokea huko. 
kwa maana ya kumbukumbu ni kwamba unaweza kukumbuka vitu ulivyovifanya miaka miwili au mitatu iliyopita matukio yote yale ya hisia ya kukuumiza yoyote yale ambayo yalikuumiza ya kufurahisha yanatunzwa ndani ya nafsi yako ya chini kwa maana nyingine tunaitwa subconscious mind yakisha tunzwa mule unapoyahitaji katika maisha yako kawaida unayatumia ndio maana kuna watu wanasumbuliwa na tabia ambazo hawazipendi katika hali ya kawaida lakini katika mfumo wao wa chini kwa maana subconscious mind kwa maana nafsi yao ya chini nafsi yao ya chini imefazi kile kitu na yeye yeah, hajui operation kwa sababu operation inatokea automatically leo hii ukiingiza mind katika mashine ya kusagia wewe ujui kinachofanyika mule ndani lakini kinachotokea nje ni unga kuna ile nyingi imefanyika mule ndani au elewi kinachotokea nje ni unga lakini engineer aliye engineer aliyetengeneza au ane deal na ile mashine anakuwa anaelewa kabisa kwamba haya uunga i mean haya mahindi ukiangiza katika hii mashine anaenda sehemu ya kwanza na sehemu ya kwanza kuna process ambazo zinafanyika pale kuna uchakatuaji unafanyika pale kutoka hapo inatoka unaelekea katika sehemu ya pili na ndio matokeo yake inazalisha unga sasa tuchukulie kwamba taarifa za ugonjwa wa corona kiroho ni mind Unavozisikia mara kwa mara, unavozisikia mara kwa mara, unavozisikia mara kwa mara, unavozisikia mara kwa mara zinaingia katika mfumo wa uchakatuaji. Processing. Mfumo wa utengenezaji, uanzishwaji na utengenezwaji wa picha ambao huu mfumo katika mfumo wetu ule wa juu ambao tunaita ni conscious mind ambao hapa una uhuru wa kuchagua picha gani unaingiza kwenye mfumo wako wa pili kwa maana ya nafsi yako ya chini ambayo inaitwa subconscious mind. Kwa hiyo unapoisikiliza mara kwa mara inatoka katika mfumo wako wa pili inaingia katika mfumo wa kwanza. Kwa nini unaitwa mfumo wa kwanza? Kwa nini inaitwa nafsi yako ya chini? Ni kwa sababu subconscious mind unazaliwa nayo. Unapokuja duniani unakuja na subconscious mind. Hii subconscious mind ni ile ambayo inakusaidia wewe kuishi ukiwa kama mtoto na inakuja ikiwa na vitu vya ndani tu ambavyo ukiwa kama mtoto bado hujajua namna ya kuvitumia vile vitu vya nje ndio vile ambavyo tunapata kutoka kwa wazazi wetu wana twitter majina lakini angalia majina ulikuita mara ngapi ilibidi mzazi wako akuite jina mara nyingi mara nyingi mara nyingi zaidi ili liweze kutunzwa katika nafsi yako ile ya chini kipindi hicho bado nafsi yako ya juu haijatokea kwa maana subconscious mind ndio ambao umezaliwa nayo. Conscious mind ni ile ambayo baadaye inakuja kutokea katika mfumo wa uendeshwaji wa kiroho. Vitu vyote hivi vinatokea nyuma ya pazia. Lakini vinaonekana katika hali ya macho. Kwa ni muhimu sana ukaangalia hapa. Angalia. Kwa tumesema kwamba chukulia kwamba mind ambayo unaweka kwenye mashine ya kusaga atushule kwamba labda ni taarifa za corona ambazo unaziingiza kwa kutumia milango yako ya fahamu. Ukishaziingiza tayari zinaanza kufanywa uh, zinaingia katika mfululizo au mpangilio wa kuchakatuliwa kuwa katika kitu halisi. Kama vile mahindi yanavyoingia katika mashine yakaanza kuchakatuliwa kwa kupitia katika mfumo ambao utapelekwa kuzalisha unga ndivyo hivyo hivyo wazo au taarifa yoyote ambayo unaikuwa unaingiza inaingia kwa ajili ya kufanyiwa mchakato wa kutokea kitu halisi na kwa watu ambao wanafahamu hii game kisaikolojika ndio ambao wanatumia advantage hii kwa kandamiza watu wengine kwa sababu mimi leo hii najua kwamba nikipiga nyimbo yangu mara kwa mara mara kwa mara nikaipiga wewe utaimba tu utake ustaki kwa ni rahisi mtu kukumone pole kwa akili hiyo Angalia matangazo ya media yanafanywa mara kwa mara mara kwa mara. Kama ni sabuni inatangazwa mara kwa mara ili kila utakapotaka kufua nguo zako basi ile picha ya sabuni iliyopo ndio itafanya maamuzi utatumia sabuni gani kwenye kufua. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mawazo hayo sasa picha hizo za corona ambazo unakuwa umezitengeneza 
ukiendelea kuzisikia taarifa za corona mala kwa mala mala kwa mala mala kwa mala mala kwa mala kiroho lakini kiroho na uliye tena kiroho mara kwa mara taarifa hizi zinachukuliwa na kupelekwa katika nafsi yako ya chini ambako hapo sasa zinatunzwa kiasi kwamba ukikana mtu kwenye gari akiona au ukimuona amepiga chafya unaanza kuogopa kwa sababu gani picha uliokuwa nayo ya chafya ambayo umeingiza katika nafsi yako ya chini ni ya mgonjwa wa corona nakumbuka na hii kitu ilinumiza sana nilipanda gari siku moja na nilipopanda gari kuna mdada alikuwa ameingia kuna mgonjwa alikuwa amekaa ah yeye kaambia njoka hapa akaambia ha hapana kuna corona kwa kubanana sasa kubanana nakumbuka wakati tunaendelea na hilo jambo gari endelea kuna mmoja alipiga chafya nikakuta wale watu wote waliokaa mbali na yeye wanajiziba pua. Sasa chukulia kwamba hii ni chafya ya ugonjwa wa mafuolo wa kawaida sio mafuo ya corona. Ikoje hii ni kwa sababu watu hawa katika subconscious mind yao kwa maana nafsi yao ya chini wametunza picha ya kwamba mtu mwenye dalili za corona anapiga chafya. Kwa hiyo niwaambie tu ya kwamba njia bora ya kiroho kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa COVID-19 ni kutozisikiliza taarifa za COVID-19 mara kwa mara ondoa kwa sababu kila unaposikia neno unalijengea picha na kama ni neno jipya utamuuliza yule mwenye picha hilo neno linamaanisha nini ili wewe na wewe uweze kupata picha na haya mambo yote yanafanyika kiroho ndio watu wasema ya kwamba ni spiritual measures towards COVID-19 don't keep meditating on corona virus issues kwa sababu zile issues zinatengeneza hofu ambayo hofu sio ya kuona kana kwa macho hofu ni roho ni spiritual characteristics ni mambo ya kiroho ambayo ile hofu inatengeneza homoni za stress ambazo homoni za stress uchangia kwenye kupunguza kinga yako ya mwili kwa unaweza usifi kwa corona ukafa kwa ugonjwa mwingine wowote ule kwa sababu umepunguza kinga ya mwili lakini kwa bahati mbaya hujakutana na mgonjwa wa corona utakufa sikiliza niwaambie jambo moja hofu ukausha mifupa lakini neno jema neno lenye falaja neno lenye matumaini unenepesha mwili wako angalia nyakati zote ulizokuwa mwenye furaha mwili wako ulikuwa na tabasamu mzuri sana lakini ngani nyakati ambazo umekuwa na uzuni mimi nakumbuka nilipataka vidonda vya tumbo zamani wakati nimeanza kuwa na uzuni angalia uzuni ni kinyume na vile ambavyo binadamu tumeumbwa uzuni ni sifa za roho sifa mbaya za roho chuki ni sifa mbaya za roho hofu ni sifa mbaya za roho lakini upendo ni sifa nzuri za roho ushawe kuona upendo Upendo ujizilisha kwenye matendo ya mtu lakini upendo wenye uwezo kuona kwa sababu ni jambo la kiroho na sisi tukiwa kama roho tunafanya kazi katika mfumo wa picha picha yote unayotengeneza katika maisha yako inakuwa kama ilivyo anza kufuatilia ile jambo kwa makini sana na usijifunze hii kitu kwa sababu kuna corona lakini jifunze kwa sababu unatakiwa uwe na mfumo mzuri wa upangeliaji wa picha kwa maana nyingine kuondoka katika msongo wa mawazo. Tunasema proper mind set. Proper mind arrangement. Ni ya kwamba unakuwa na mpangilio mzuri wa picha. Na picha hizi ni matukio ya maisha yako yaliyopita ya sasa na yale yajayo. Sasa kama matukio ya picha zijazo kwa wewe unajiona kuwa mgonjwa wa corona utakuwa hivyo wao automatically ndio maana tunasema ya kwamba awazavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo unajua hiyo nini maana yake mawazo watu wengi huwa wanachanganya hapa na ningependa kutoa definition ya mawazo mawazo ni mpangilio wa picha ni mjazao mjazo au ujazo wa picha ndani ya roho ya mtu 
ndani ya nafsi ya chini is the image that has been filled in a subconscious mind hayo ni mawazo na wewe umejua kwa sababu hayo anaitwa mawazo kwa sababu tu ulikuwa ukajua ya kwamba hivi vitu vinaitwa mawazo nikiwa nawaza nikiwa naona picha picha nyingi haya ni mawazo lakini kwa kifupi ni kwamba ni mpangilio wa picha ni picha mbalimbali ambazo unakuwa zimehifadhiwa kwenye nafsi yako ya chini ambao picha hizi huzalishwa na nafsi yako ya juu kwa kutumia milango ya fahamu kwa ni vizuri kuona media zina pambana kwa hali ya juu kuhamasisha watu kufanya a, shuhuli za kimwili ambazo zitawasaidia kuweza kupambana na ugonjwa huu wa covid-19 lakini ni muhimu sana kuelewa kwamba kiroho sisikize taarifa mara moja tu hata ukikuta watu wamekusanyika wanahusiana wanaongea na mambo ya corona usizungumze kwa sababu ukizungumza hivyo unarudia rudia ni sawa sawa na kuirudia nyimbo mara nyingi mara nyingi alafu asubuhi yake ukamka unaimba ni pia kujua kwamba unafanyaje kazi kwa kama binadamu na uweze kusurvive vizuri kipindi hiki kigumu uelekee kipindi kingine kijacho kwa sababu kuna maisha baada ya corona inawezekana ukavuka hapa lakini ukavuka ukiwa na hofu na mashaka na wasiwasi mkubwa sana na ambao hivyo vitu vionekani katika mambo ya mwili ni mambo ya rohoni rohoni kwa maana ya kwamba ni mambo au ni vitu visivyo onekana na ndipo msingi wa maisha yetu ulipo na mimi naamini kabisa usipoishi katika taarifa za corona na ukazingatia hatua zote madhubuti za kimwili ambazo zinahitajika utaishi maisha katika wakati huu ukiwa mwenye fulana na amani weka hii afone katika masikio yako sikiliza ujumbe huu ambao nimeutoa mara nne mara tano kwa siku hata kesekana mara kumi kwa siku Sikiliza ujumbe huu ambao nimeutoa mara tano, mara sita, mara saba kwa siku. Usikilize wakati unaenda kulala, usikilize wakati unaamka. Itakujengea hali nzuri ya kuweza kuepukana na hofu. Mwisho siku utaishinda korona. Serikali inafanya jitihada kubwa sana, lakini jitihada za msingi na bora zaidi ni za kiroho ambazo ili ziweze kufanyika zinategemea mtu moja moja. Ndio maana nikasema au nikaona kwamba ni address hiki kitu kwenu wa Tanzania na naomba ushe huu ujumbe na watu wengi zaidi ili tuweze kupambana na jangali la corona liondoke katika nchi yetu. Maombi ni kitu kimoja kikubwa kikubwa sana lakini ukiwa unaomba alafu una hofu una mashaka uweze kufanikiwa. Maombi ni mpangilio wa picha unayoitaka. Kwa hiyo tukisema kwamba tunaombea corona inamaanisha ya kwamba inatakiwa tupangilie picha tunazozitaka kuhusiana na maisha yetu ya kawaida. Tuone ya kwamba hatuna ugonjwa, hatuna hofu, hatusiki corona, tunasikia mambo mengine mazuri, tunaendea na mambo yetu ya msingi. Picha ile ndio ambayo inatoa matokeo katika la kawaida. Maombi sio kukaa kanisani kumomba Mungu atuondolee corona wakati huo huo unakuwa na hofu na mashaka wakati huo huo kinywa chako kina nena ya kwamba ugonjwa huu ni hatari wakati huo huo kinywa chako kina nena ya kwamba tutaisha lakini tayari umeomba naomba ili jambo likae vizuri sana kwa upande wenu ishi katika taarifa zilizo bora ishi katika taarifa salama Taarifa salama ni zile ambazo zitakufanya utengeneze picha ambazo zinafaa katika maisha yako. Picha ambazo utazipenda, picha ambazo zitaongoza maisha yako, picha ambazo zitakupa mstakabali mzuri wa maisha yako ya sasa na hata baada ya corona. Usisikilize tena taarifa za corona. Ulizokuwa nazo zinakutosha. Sikiliza video hii ambayo nimeitoa kwa siku mara mbili kwa siku mara tatu kwa nyinyi ambao muwezi kufikisha taarifa hizi kwa njia ya video basi share na ndugu zako waeleze wakae mbali na taarifa za corona tumeshajifunza vya kutosha na namna gani tunaweza kujikinga kutokana na physical measures 
spiritually sikiliza mara moja chukua hatua ka salama itakuwa jaingia kwenye nafsi yako kwa chini kwa maana subconscious mind na utabakia kuwa salama kumbuka nafsi yako kwa chini ndio moyo wako ambao unatunza picha moyo kwa maana ya nafsi yako ya chini inatunza picha moyo kwa maana ya nafsi yako ya chini moyo ni neno la Kiswahili ambayo unatokana na neno la Kiingereza heart neno heart ya Kiingereza imetokana na neno la Kiebrania levi na maanisha subconscious mind ambako ni sehemu ambako mawazo yana ka mawazo ni nini mawazo ni mpangilio wa picha zilizopita zilizopo na zile zijazo kwa mtu ambaye afikirii kusana na future ina maana hana picha zinazohusu maisha yake katika nyakati zijazo anazo picha katika wakati huu ana anazo picha katika wakati uliopita wakati ule ambao umepita ndio mnaita kumbukumbu lakini huo ni mpangilio wa picha na binadamu wote tunafanya kazi kwa kutumia mpangilio wa picha kwa maana ya image in your mind Asante na mbalikiwe sana. Tutabaki salama, tutashinda hii vita. Pangilia picha zilizo bora ndani yako. Tushinde hii vita.